கடலூரில் பிறந்த ராமசாமி படையாட்சியார் இந்திய விடுதலைக்காக போராடியவர்களில் ஒருவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய இவரது பெயரே விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் முந்தைய பெயராக இருந்தது ராமசாமி படையாட்சியாரின் பிறந்த நாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என கடந்த ஆண்டு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் கடந்த ஜூலை மாதம் அவரது உருவப்படத்தையும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் இந்த நிலையில் கடலூர் மஞ்சக்குப்பத்தில் இரண்டு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் ராமசாமி படையாட்சியாருக்கு மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அருகே அவரின் வெண்கல சிலையும் நூலகம் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணைந்து திறந்து வைத்தனர் விழாவில் அமைச்சர்கள் சி வி சண்முகம் எம் சி சம்பத் கே சி வீரமணி துரைக்கண்ணு கடம்பு ராஜு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பாமக தலைவர் ஜி கே மணி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் காவல்துறை உயரதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் ராமசாமி படையாட்சியாரின் மகன் ராமதாஸ் விழாவில் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார் மணிமண்டபத்தை திறந்து வைத்த பின் விழா மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா காலந்தொட்டே பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஆட்சியை அதிமுக வழங்கி வருவதாக கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு மாநில புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பிற்படுத்தப்பட்டதான இடஒதுக்கீட்டினை முப்பத்தி ஒரு விழுக்காடில் இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பது விழுக்காடாக உயர்த்தினார் அது முதல் தமிழ்நாட்டில் ஆதரவாடு மற்றும் பழங்குடியர் இடஒதுக்கீடு உட்பட அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டினை தொடர்ந்து செய்திட சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை மாண்பு அம்மா அவர்கள் சமூக நீதிக்கு ஆபத்து வரும் நேரங்களில் எல்லாம் அதற்கு எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்து அதனை களைய உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் அரசு மாண்பு அம்மாவின் அரசு தான் என்பதை இங்கே பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கிறேன் வாக்குறுதி கொடுத்தோடு கொடுத்தோடு மட்டும் நிற்காமல் அதனை உடனடியாக நிறைவேற்றும் ஆட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி என்பதை இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விடுகின்றேன்